हेलो आगे सारे चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ पारुल राजपुर अच्छा एक सेकेंड होल्ड करो अरे सोचे पानी दे दो यार हम्म चलो जी स्टार्ट करें आगे कौन बनाया अखिलेश किशोर सभा शुभम ठीक है अखिलेश किशोर जी आ गए हैं। वेलकम बोल रहा हूं सर मैं तो। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा है किशोर जी अक्सर जिम्मेदारियों से गिर गए हैं आजकल। स्कूल। हाँ स्कूल में मैंने कहा कि थोड़ा सा ना मैनेज करो अपना टारगेट दिसंबर में है एक बार निकल गया तो सारा मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा ना इसलिए पहला काम ये करना है अपना साइटो स्कटर मजबूत करो ठीक है ना तो आज मैं एक एनिमेशन दिखाता हूं जिससे थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि एक्चुअल में है क्या साइटोस कल्टर और हमें किस लेवल में पढ़ना है तो साइटोस कल्टर का सीधा सीधा मतलब है स्टील स्टील गडर जो होती लगाती बिल्डिंग में हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से है रुक जाओ ये सी का टेम्परेचर हो गया ज्यादा तो ये सारे ना पार्ट हैं डायग्राम जो देख रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स माइक्रो फिलामेंट्स माइक्रो ट्यूबल्स है ना ये सारे पार्ट है माइक्रो फिलामेंट एरो फिर दिखाया मैंने है ना छोटे छोटे यूनिट्स बनी है तो ये सारा स्टील की तरह है जो कि होल्ड किए हुए पूरे सेल के स्ट्रक्चर को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, है ना जिनका कोई रोल नहीं है मूवमेंट में लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल रोल है इनका and they are responsible for maintaining the cell shape, है ना? Anchor the nucleus, other RNA ली को जो hold किए रहते हैं, तो ये इनका intermediate का है। तो micro tubule का देखो, similar function है micro tubule का ना? Micro tubule are very small hollow tube, ये hollow tube है, ये actually में बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। तो polymerized depolymerization, and there are two kind of structural unit, alpha tubulin and beta tubulin, ठीक ना? ये चलता रहता है। माइक्रो ट्यूबल तो पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन होता है तो उसमें एनर्जी यूज होता और होगा आज तुम्हारा आज तुम्हारा ब्रेन एनर्जी भी क्यों अटका पड़ा है इट भी पढ़ रहे थे क्या आज हाँ हाँ ठीक है तो वो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन बिना एनर्जी के तो होगा नहीं पहले तो जान लो जितना मूवमेंट है ना तो माइक्रो ट्यूबल की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासियत है करैक्टरिस्टिक है कि दे कैन डिजॉल्व एंड दे कैन रिफॉर्म क्विकली है ना ये बन भी सकते हैं बिगड़ सकते हैं बिकॉज़ ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डिपॉलीमराइजेशन तो जैसे हमारे ईटा ईंट से मकान बनाते हैं ना तो ईंट को हटा भी सकते हैं फिर है ना जोड़ भी सकते हैं उसको सीमेंटिंग स्ट्रक्चर से होता है तो इसी तरह यहां भी सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है तो वो मैं बताऊंगा इसको डिस्कस करना है फिर एक एनिमेशन में सोच रहा हूं दिखा दूं एनिमेशन चला कहाँ गया? फिर आपको ना पूरा क्लियर होगा और ये सारे तो ये आ गया, ठीक है? ये एक सेकंड, एक सेकंड में, वो आवाज नहीं आ रही ना? हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं भूल ही गया। अब आएगी। The cytoskeleton of a eukaryote, specifically of an animal cell, has three kinds of cytoskeletal filaments, which provide structure, aid in movement, and help with transport within the cell. Microtubules organize the positions of organelles and direct intracellular transport. 
Intermediate filaments are rope-like fibers found along the inner face of the nuclear envelope, and they also build a network of cables which connect the cells of epithelial sheets. These filaments provide mechanical strength. Microfilaments, or actin filaments, are most concentrated right beneath the plasma membrane, at the so-called cortex of the cell, and they control the outer shape of the cell and are important in locomotion. Actin can form several kinds of cell surface projections, including microvilli, lamellipodia, and filipodia. These help move cells over solid substrates. The three kinds of cytoskeleton filaments work in concert with countless accessory proteins, which attach the filaments to each other and to other cell components, and direct their assembly, distribution, and disassembly. The cytoskeleton is not a static structure, but rather is dynamic, able to change or persist to suit the cell's needs. This is because the cytoskeletal structures are composed of tiny polar subunits that can rapidly assemble and disassemble, thanks to weak, non-covalent linkages into polymers. These macromolecular components of the cytoskeleton filaments are constantly in flux, and nucleation of a cytoskeletal polymer is the rate-limiting step since the small initial aggregate is less stable and more likely to fall apart. It is important to note that cytoskeletal filaments do not build by the addition of a single subunit at a time. Multiple protofilaments are being built constantly, which then associate laterally through non-covalent or hydrophobic interactions. This composite structure is much harder to break. Some cells in your body require rapid rearrangement of your cytoskeleton, while others require the maintenance of stable structures. A white blood cell pursuing a bacterium is able to rapidly move thanks to a perpetually shifting leading edge of actin. Meanwhile, an established neuron or epithelial cell requires a more stable cytoskeletal structure. In the case of epithelial tissues, the cytoskeleton also maintains polarity over the course of the cell's lifetime. Specialized cell surface protrusions face the lumen from the apical surface, providing more surface area for the transfer of nutrients while the basolateral surface is much flatter. Let's discuss each type of cytoskeleton filament in more detail. In this video, we will mostly focus on microfilaments and microtubules. Microfilaments, composed of the globular protein actin, are a double helix 6 nanometers in diameter. They are organized into linear bundles, 2D networks, and 3D networks, loosely orthogonally cross-linked, with properties of semi-solid gels. Actin molecules are tightly bound to an ATP molecule. When they are added to a growing polymer, the ATP is soon hydrolyzed to ADP. This hydrolysis makes it more likely to dissociate from the end of the filament. If actin molecules are added quickly enough, the actin filament can acquire what's called an ATP cap. Treadmilling is observed in actin filaments and microtubules, mostly in actin filaments. In this process, the filament appears to be moving, but really, one end is growing while the other is shrinking. Growth of the polymer proceeds until the concentration of free monomer is such that the growth at the positive end equals disassembly at the negative end. Actin filaments are typically nucleated at the plasma membrane, and external signals can trigger this nucleation. Nucleation is promoted by the ARP complex. ARP stands for actin-related proteins because they are 45% identical to actin. The ARP complex is also known as the ARP23 complex. It nucleates actin filament growth from the minus end so the plus end can grow rapidly. ARP nucleates most efficiently when it is attached to the side of another actin filament. The result is a gel-like, tree-like web with 70 degree angles. At the leading edge, actin filaments become capped by capping protein, which means they can neither grow nor shrink. Meanwhile, cofillin causes depolymerization, getting rid of older filaments. This causes the actin filament network as a whole to move forward, despite individual filaments remaining stationary. Actin filament nucleation can also be triggered by formins. However, the actin filaments nucleated by this accessory protein are not branched. Instead, the filaments form parallel bundles. These parallel bundles form, for instance, during cell division. They form the cleavage furrow that helps two daughter cells pinch off. Actin has many, many accessory proteins, these are just a few of the most important ones. Intermediate filaments are 10 nanometers in diameter and are more stable than actin filaments. They are composed of intermediate filament proteins, which are a diverse family of proteins that are elongated and fibrous. You can think of them as cables. They help the cell maintain its shape by bearing tension. They anchor organelles and structure the nuclear lamina. 
They are important in epithelial tissues, where, together with proteins and desmosomes, they form cell-to-cell -cell connections. Check out my video on junctions to learn more. While intermediate filaments resist tension, microtubules mostly resist compression. Microtubules are hollow tubes composed of tubulin dimers, which are made of two globular proteins, alpha and beta tubulin. These heterodimers spontaneously bind together, forming a protofilament. Thirteen such protofilaments arrange together into a cylinder, forming a microtubule. A microtubule is 23 nanometers in diameter, and the inside diameter is 15 nanometers. While microfilaments have some bend to them, microtubules are much more rigid. Hence, they are long and straight. Microtubules are polar molecules. The positively charged end, with beta subunits exposed, grows relatively quickly, while the negatively charged end, with alpha subunits exposed, grows relatively slowly. As with actin, different kinds of proteins alter properties of growing microtubule ends. Remember how we mentioned that actin molecules are bound to ATP, and then this ATP gets hydrolyzed to ADP soon after the actin molecule gets added onto a growing filament? Well, microtubules are similar, except they have GTP, tightly bound to the tubulin heterodimer. Again, once the dimer binds into a growing microtubule, the GTP soon hydrolyzes to GDP. This reduces the affinity of the subunit to lateral protofilaments, as well as the subunits in front and behind it, hence increasing the odds of it dissociating. Dynamic instability occurs due to differences between the two polar ends of the microtubule. If the rate of addition of subunits exceeds the rate of hydrolysis of GTP to GDP, the microtubule acquires a GTP cap. A microtubule without a GTP cap depolymerizes around 100 times faster than one with a GTP cap. Hence, a microtubule with a GTP cap grows rapidly. If the cap is lost because nucleotide hydrolysis occurs more quickly than addition, then catastrophe occurs, and the microtubule begins to shrink. An event called a rescue occurs if GTP-bound subunits are added to the shrinking end fast enough to form a new cap. Microtubule nucleation occurs primarily near the nucleus. Since microtubules extend from the center of the cell, they establish a general coordinate system. Then, the cell can use various measuring mechanisms to organize itself. Microtubules are nucleated and organized by microtubule organizing centers, or MTOCs. Centrosomes, containing a pair of centrioles at right angles to one another, are the primary MTOCs. They are centrally located organelles that act as the spindle pole during mitosis and meiosis, which separates the chromosomes. Rapid reorganization of the cytoskeleton occurs during cell division. After chromosomal replication, we can see the bipolar mitotic spindle. As mentioned previously, actin is responsible for the contractile ring that pinches the cell in two. Basal bodies are also MTOCs, and are found in cilia and flagella. Cilia and flagella have the same cross-section, featuring a 9 plus 2 structure, meaning 9 doublet microtubules and 2 single microtubules. The 9 doublets are in a ring, and their position relative to one another is maintained thanks to necks in between them. There is also an inner and an outer dynein arm, motor proteins that allow one doublet to move along the other. I will go into more detail on the structure of cilia and flagella in a later video. In fact, this video is just an introduction to the cytoskeleton, and I'll be making several more in-depth videos on the topic. Please subscribe to see them when they're uploaded. The cytoskeleton of a eukaryote... Ah, it's just one Yes, sir. Coffee speed is the syllabus. राइट <laughs> 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 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज जो क्वेश्चन यहां पूछा जाता है वहां इज इसने डिस्कस नहीं किया वो है सेल डिवीजन का क्योंकि तुमने देखा होगा सेल डिवीजन पे उन्होंने कई बार पूछा है कैंसर सेल होती है ना हम्म कैंसर सेल्स होती हैं तो वो कैसे 
ग्रो करती हैं कैसे इनका पॉलिमराइजेशन होता है उनको कौन से इन्वीटर दे के ग्रो करते हैं ये सारा हम कल डिस्कस करेंगे आज हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे है ना तो जो ट्यूबलिन पॉलीमर्स हैं एक ओवरव्यू में थोड़ा दिखाता हूँ आपको फंक्शन वाइज क्योंकि फंक्शन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंक्शन आएगा तो फिर हम जानने की कोशिश भी करेंगे इसका मेन फंक्शन अगर ट्यूबलिन का देखोगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल से राइट सो कंप्रेशन रेजिस्टिंग ग्रेडर्स मेंटेनिंग ऑफ सेल से कंप्रेशन रेजिस्टिंग ग्रेडर्स एंड देन सेकेंड फंक्शन इज सेल मोटेलिटी सिलिया आर फ्लाइजिला है ना सेल सिलिया फ्लाइजिला के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपने देखा पिछली बार ही पूछा था पिछली बार ही इन्होंने सिलिया के ऊपर पूछा था है ना इसकी कंपोजिशन क्या होती है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट उसमें काफी लोगों ने गलत कर दिया और ये क्रोमोजोम मूवमेंट एंड सेल डिविजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है है ना तो मैं इसी कह, इसी कह रहा कि कह रहा था कि ये वाला जो पोर्शन है ट्यूबलिन वाला जिसको माइक्रो ट्यूबल कह रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर दे आर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड यू हैव सीन इन द एनिमेशन बीटा इज ग्रोइंग रेपिडली है ना दे आर यूटिलाइजिंग एटीपी एंड रेपिडली ग्रोइंग but how they are dissolving in which condition they are dissolving they are depolymerized a lot of question is there right and how they are working the cilia and flagella hai na how they are providing the stability how they are supporting the arnel movement a lot of questions are there actin and myosin you know they are the part of muscle contraction so csr people are focusing on uh, role of uh, actin and myosin <coughs> basically in the trade milling what is the functional uh, unit of a muscle contraction is called as the trade milling right so they are asking in that way so i think i have told you something about the muscle contraction in some other lectures and then hmm. uh, pseudopodia pseudopodia is one of the earliest part of the movement you know? and uh, there also the actin is present so how the two strand of actin is intervening itself you know? or forming a polymer and how they are supporting this movement all these require a lot of uh, discussions right and also during the cell division you have seen that uh, cells undergo the cell furrow before the cell division right means one cell is dividing into the two so there is a cleavage you know cleavage formed between the two cells uh, they are connecting and they are separating later on so that's also there is a role of actin and if you have uh, if you are talking about the Uh, cytoskeleton <clears throat> then there are three parts microtubule microfilaments and intermediate based on the size intermediate size you can see this is the 5 micrometer okay and microtubule and microfilament have the similar size mm. right means they, they they are having the large size and one is the very small size also so what is the role of keratin keratin so no fibrous keratin fibrous keratin pe काफी से सर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट बेसिकली दे वांट टू नो कि हाउ देयर इज सुपर क्वाइलिंग है ना इफ दे आर कंपेयरिंग विद द जेड डीएनए और डीएनए फाइबरस प्रोटीन सुपर क्वाइलिंग बिकॉज़ देयर यू कैन सी जेड डीएनए आल्सो गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाइलिंग एंड द बी डीएनए फॉर टॉकिंग दे आर आल्सो गिव राइज इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाइलिंग राइट एंड द रेलिक्स है ना and they are intervening with each other and they are compacting and their histone protein are coming right so a lot of things are going on there so in similar fashion keratin protein are there and their their fibrous units sub units are there and they are uh, super coiling and that is helping to make a thicker cables hai na these thicker cables are helpful in tension uh, forming the tension bearing element like maintenance of the cell shape and also they are very helpful very supportive in anchorage of nucleus and certain other arnels and they are the most important function what they are doing formation of nuclear lamina okay so this is the a small glimpse of what uh, we can see we have to study within 5 minutes so if you uh, if you we'll talk uh, a little bit more advanced structures that play very important role in the maintaining cytoskeleton is dna polymerase rna polymerase helicase and ribosome these are very important part of the cytoskeleton because if uh, you don't know how um, they are working then you cannot 
build a concept and you cannot suggest a modification in the research in solving many problem of the cancer or any kind of disease related to the cytoskeleton so first point the most important point is they are behaving like steel girder supporting the cell of a building you have seen if which component is acting as a girders like steel girders right? so you can see here in the diagram what you can see here in the diagram uh, i can zoom it now you can see what mitochondria is hold holded by various components what is what is the name of this component these are the intermediate filaments so most of the organelle you can see they are supported by held by the intermediate filaments okay so, so, so a lot of question can be asked to you how they are working so uh, if you're talking about the movement without atp it's not possible to move because what they are doing they are doing mechanical work na jab aap work karte ho what you need ki yaar chai pila do pani pila do hai na thoda sa kuch khila do hai na mechanical work kar rahe ho aap so it utilizes certainly it's going to utilize atp to aapko jitne bhi step honge और स्टील गर्डर से एक डिफरेंस पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अगर ये स्टील गर्डर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टील गर्डर एंड द स्टील गर्डर ऑफ द सेल्स दोनों में डिफरेंस क्या है क्या बताओगे सो दिस इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर व्हाट यू कैन से कि अगेंस्ट ओरिजिनल स्टील गर्डर्स दीज स्टील गर्डर ऑफ द सेल्स आर डायनामिक डायनामिक मींस दे कैन चेंज देयर शेप राइट they can change their shape and size so uh, not only they are they are not hard like rod they are not hard like uh, original bricks right but they are flexible but flexible and hard means when they need they are supporting fully when they don't need they can dissolve they can form again and the biggest uh, biggest oil for the movement is the cytosol so all they are found in the cytoplasmic structure in cytosol cytosol is there hai na and then there you can see this is a strand network right that's why this is called as the cyto cyto means cyto means cell cytoplasm okay and skeleton skeleton means skeleton means hard right hard like a skeleton so what is this this is the electron band kar lo whatsapp iska lagatar chal raha hai jab cut kar thodi der ke liye so this is the electron microscopy of cyto skeleton what you can see how beautiful structure is there na they are not of uniform you can see they are not they are of different they are having the different stains For example, you can see someone is red, someone is blue, someone is green, right? And also, you can see this is the organelle. They are holding. So, organelle can move or not? Yes, organelle can move because cytoskeleton is dynamic structure. They can move easily, right? That's why you can apply the inhibitors so that they can dissolve or they can synthesize again. so what you can see in the electron microscopy they are appearing is a dense random array of fibers right i don't net hmm spider net jaisa ha ah, this is a spider net okay. spider net okay and there are three types first one is first one is micro filament thread lagana hai ye then intermediate immediate one and the last one is micro tubules micro means 7 to 9 very small intermediate 10 and 10 ka double 24 theek hai na to 7 aur 24 ke beech mein क्या आएगा टेन 
that's why this is an intermediate right diameter this is the diameter you must remember the diameter so why we are calling them as cyto skeleton because agar hamara skeleton hata diya jaye so what we are only we are having the muscles hai na we are only having the muscles so without the skeleton ha hum iba ho jayenge aise aise gum gumenge ha ye se sir net dene ja rahe hain bhai hai na ye se sir net dene ja rahe hain bike pe baithe hain ye na khud hi flat hue pade hain roll out okay jayenge ha roll out without the skeleton so what is the benefit of skeleton they create shape they change shape and they allow the movement that's why the complete structure are dynamic theek hai to abhi humko clear ho gaya ki kitne tarah ke hote hain filaments three type one is micro other is m i intermediate or last wala kya hai last wala micro tubules ha m i m hai na m i m एमआईएम के संस्थापक कौन है ओवैसी ठीक है यानी माइक्रो फिलामेंट इंडिविजुअल फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स ठीक है करेक्ट एमआईएम हो गया एक तो ये याद रखना पहले कॉन्सेप्ट बनाओ तब हम बड़े सवालों पे आएंगे अभी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाओ ठीक हो गया माइक्रो फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट एंड देन माइक्रोट्यूबुल अब माइक्रोट्यूबुल माइक्रोट्यूबुल से क्या मतलब है अल्फा बीटा ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन क्योंकि हमें अब सब क्लासिफिकेशन में जाना इंटरमीडिएट फिलामेंट मतलब फाइब्रस यूनिट फाइब्रस सब यूनिट और माइक्रो का मतलब क्या हो गया एक्टिव एक्टिव ठीक है ना एक्टिव तो ये अब अब हमारे दिमाग में फंक्शन बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो फिलामेंट वी मीन ओनली एक्टिन राइट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट फिलामेंट we are talking about the fibrous in fibrous we are talking about the micro tubule they are responsible alpha for tubule. alpha and beta tubule if this is clear then only we can predict ki uh, which structure is supporting the organelles hmm. micro tubule intermediate filaments or micro filaments or all teeno karte hain ya ek karta hai koi to teeno to nahi karte hain ठीक है अब इसमें आर्गनेल को होल्ड कौन किया डायग्राम देख के बताओ को होल्ड करके कौन रखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट यस ऐसे जवाब देना है ठीक है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यू हैव टू कीप योर कीप दिस पिक्चर इन योर माइंड ठीक है नाउ सी द बिगर पिक्चर intermediate filament is actually holding you can see here very clearly you know there should not be any doubt any doubt you should not have any doubt right so iske aadhar pe 100% jo sure bacche hote hain na jo jawab dete hain ki nahi galat nahi hua kyunki humne dekha hai ye rod ki tarah hai hollow tube ki tarah hai rod ki tarah structure building mein jaise rod padi hoti hai wo rod ka structure kaun hai rod nahi hai intermediate filament micro tube माइक्रोट्यूल्स वो है माइक्रोट्यूल्स है जो रॉड की तरफ पड़ी हुई है है ना रॉड की तरफ जरूरी है रॉड नहीं होगा तो फिर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट भी सपोर्ट नहीं करेगा तो जो एक्चुअल स्केल्टन है वो माइक्रोट्यूबुल और इंटरमीडिएट फिलामेंट दे रहा है तो अब सवाल उठता है माइक्रो फिलामेंट क्या दे रहा है माइक्रो फिलामेंट कॉन्ट्रेक्शन की पावर दे रहा है ना तो ये सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से एक में चेंज जाएगा तो दूसरे में भी चेंज जाएगा दूसरे में चेंज जाएगा तो तीसरे में भी चेंज जाएगा हमको यही समझना है कि ये कैसे हो रहा है राइट तो अब हम देख लें माइक्रो फिलाम माइक्रो फिलामेंट इज द थिनेस्ट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटो स्केल्टन इन साइटोप्लाज्मा ऑफ यूक्रेटिक सेल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेप एंड सेप एंड तो सेप डिसाइड करते हैं दूसरा सेल मूवमेंट सेल का मूवमेंट यानी माइक्रो फिलामेंट जो हम देख रहे थे डायग्राम में वी आर वेरी ट्रू है ना 
कि अगर कोई किसी तरह की मूवमेंट चाहिए लिखो दे आर यूजिंग द एक्टिव फिलामेंट एंड ऑल्सो दे आर मेंटेनिंग द सेल सेप नाउ सी अगेन कि इफ दे आर मेंटेनिंग द सेल सेप देन हाउ दे आर डूइंग इट कैसे कर रहे हैं अगर कोई मूवमेंट हो रही तो कैसे कर रहे हैं अगर ये रॉड की तरह स्ट्रक्चर फिक्स हो तो क्या ऐसा कर सकते हैं अगर ये फिक्स हो तो क्या कर सकते हैं या ये चेंजेबल हो तब कर सकते हैं किस कंडीशन में कर सकते हैं क्वेश्चन क्या सर क्वेश्चन ये है कि दे आर हेल्पिंग इन सेल मूवमेंट हाँ तो सेल तो मूव करेगी जब इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा ठीक हाँ. है ना तो मैं यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि अगर माइक्रो फिलामेंट इज फिक्स देन इट्स पॉसिबल और इफ माइक्रो फिलामेंट इज डायनामिक देन दिस इज पॉसिबल ग्लोबलर ढेर सारे हैं और इनको जब ज्वाइन करेंगे तब वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगा तब इसको कहेंगे फिलामेंटस एक्टिन है ना यानी इंडिविजुअल एक्टिन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जी एक्टिन जी एक्टिन वन ग्लोबलर और ग्लोबलर ज्वाइन करके फिर क्या बनाया एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन एक्टिन तो ये जो फिलामेंटस देख रहे हो ये स्ट्रक्चर तो फिलामेंटस इज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हो गया ग्लोबुलर बिकॉज ऑफ ग्लोबुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अगर मोनोमर नहीं होगा तो पॉलीमर कैसे बनेगा तो मोनोमर क्या हुआ जी एक्टिन जी एक्टिन का पॉलीमर क्या हुआ हेलो हाँ जी आप किसी और जी बताइए सर जो माइक्रो प्लान फिलामेंट है उसमें हेलीकॉल से क्यों हो रहा है हेलीकॉल क्यों हो रहा है क्या चाहते हो रॉड से हो जाए वो हेलिकल के लिए स्टेबिलिटी कुछ इंटरेक्शन होगा ना सर देखो रोप रोप अगर नहीं नहीं इसका आंसर है रोप रोप देखा है रोप को अगर हेलिकल ना करो रैप ना करो एक दूसरे के ऊपर वो स्ट्रांग होगी और जितना एक दूसरे के ऊपर रैप करोगी उतना वो स्ट्रांग होगी ये तो कॉमन सेंस की बात है तो अगर फिलामेंटस एक्टिन बन गई और रॉड से हो जाएगी तो उतनी पावरफुल नहीं होगी लेकिन अगर वो रैपिंग हो जाएगी कितना रैपिंग होगी ये नहीं पता है जितनी जरूरत होगी उतनी रैपिंग हो जाएगी एक फिलामेंट दो फिलामेंट तीन फिलामेंट चार फिलामेंट है ना वो सारी रैप करके दे विल फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर सर रोपिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है कौन सा इंट्रेक्शन उस पर काम कर रहा है वो पूछ रहा क्या चीज किसके लिए जो हेलिकल हो रहा है ना तो कौन सा इंट्रेक्शन उनको मतलब हेलिकल बना रहा है हाँ, ने रुक जाओ इनको बता रहा हूँ अभी में घुसे ये बॉल तुमने देखा है बॉल को एडजस्ट करो एक दूसरे के ऊपर तो वो क्या होगा दो बॉल के बीच में जो स्पेस होती है वहां पे आ जाएगी थर्ड बॉल इसके स्पेस में जो स्पेस है फिर उसमें आएगी फोर्थ बॉल फिर इसमें जो आएगी फिफ्थ बॉल तो ये देख रहे हो एक फिलामेंट बनी और एडजस्ट करेगी ना वो एडजस्ट नहीं करेगी तो फिक्स नहीं होगी एक दूसरे ऊपर तो गिर जाएगी स्लिप कर जाएगी है ना तो ये तो नेचुरल चीज है ठीक है ना डबल हेलिक्स बनाना ये इफेक्टिव अगर सिंगल हेलिक्स रहेगी तो वो स्केटर्ड हो जाएगी तो वो रैप करती है टू फिट मैक्सिमम फिट अब यही अगर क्यूब होती तो जो तुम चाह रहे हो सुनना वही तुम सुन सकती थे लेकिन अब यह है सर्किल अब तुम पूछो कि जी एक्टिन सर्किल क्यों होती है तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकता 
इसका आंसर दस पंद्रह साल बाद हो सकता आ जाए अभी नहीं आएगा अभी तो यही है भाई है ना एक्टिंग वो, वो किशोर जी बताएंगे आगे रिसर्च करके हाँ ये अभी रिसर्च बाकी है इस पर नोट कर लो तो एक्टिंग एक्टिंग में कौन सा ये गलत है एक्टिंग लिखा गलत है ये है एक्चुअल में जी एक्टिंग ये जो सर्कल है जी एक्टिंग से बना या या का डबल हेलिक्स क्या कहलाया माइक्रोफिलामेंट यस यही कहलाया माइक्रोफिलामेंट्स क्लियर हो गया किशोर जी यस सर थोड़ा थोड़ा किशोर जी किशोर जी का बड़ा फेवरेट आंसर है थोड़ा थोड़ा तो माइक्रोफिलामेंट प्ले वेरी रोल इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल सेल मोटेलिटी सेल डिविजन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट देखो इसमें है जो सी एस आर वाले फंसाते हैं ना तो कुछ नहीं पूछते वो सेल डिविजन कैसे रोल प्ले करता है सेल डिविजन में जबकि एक्टिन है जी हाँ सेल डिविजन में वॉट इज द रोल ऑफ जी एक्टिन जनरल कहानी तो बहुत बता सकते हो पढ़ सकते हो लेकिन वो तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे ना सी एस आर जब सारे पढ़ लोगे तो उन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन पूछ देना जिससे आपको ना आए है ना तो इसका आंसर कैसे दोगे जीएक्टिन का क्या रोल है सेल डिवीजन में कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करता होगा ना सर सेल डिवीजन के समय पे कैसे रोल करेगा कैसे रोल करेगा रेगुलेशन तो करता है एक्टिन तो पता हाँ, चल गया हाँ। कैसे करेगा सेल साइकिल में सेल साइकिल सेल साइकिल में वन मिनट सर एक मिनट जब सेल का डिवीजन होता है तो उसके जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो पोलार पोलार के साइड पे मूवमेंट करता है और उसके बाद जो क्रोमोसोम होते हैं उसको खींचने में जो होता है ना सर काइनेटोकोस में उसमें माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है ना सर और सर उसके मतलब जो कॉन्ट्रेक्शन देता है उसमें काइनेटोकोस है जैसे स्पिंडल फाइबर जब जुड़ता है तो फिर वो मूव करने पीछे की ओर पे कॉन्स्ट्रक्शन के लिए ठीक है थोड़ा थोड़ा ठीक है देखो होता क्या है मैं बताऊँ आपको एक्चुअल में आपने देखा ना जी एक्टिंग यही हिंट है इसका जी एक्टिंग इज ये ये स्ट्रक्चर है है ना तो जब सेल डिवाइड कर रही होती है ये सेल डिवीजन सेल डिवीजन का क्या मतलब समझ रहे हो सेल डिवीजन मतलब क्रोमोजोमल डिवीजन से नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल सेल की अब हम कह रहे हैं सेल को ये सेप देता है डबल एल्कल स्ट्रक्चर ठीक है तो अब जब जब सेल डिवीजन होती है तो जो जाती है मेटा फेज में तो आपने देखा होगा ओनियन का याद करो हाँ ओनियन का सेल लेते हो ना तो मेटा फेज हाँ, स्टेज में ज्यादा कोशिश करते हो कि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए क्रोमोजोम का हाँ, तो इस समय हाँ, सेल बहुत इनलार्ज होती है इस समय सेल इनलार्ज होती है तो देयर इज ए डायनामिक रोल हेयर स्टार्ट तो ये कैसे इस बड़े स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है ये एक्चुअल में रोल है इसका इसमें एक्टिव एक्टिन साइटोसेल्सन का रोल है ठीक है ना तो ये माइट्रोसिस जैसे ही स्टार्ट होती है स्टार्ट ऑफ माइट्रोसिस सबसे ज्यादा जो रैपिड चेंज होने शुरू होते हैं वो होते हैं जी एक्टिन में ठीक है ना क्योंकि इनकी ज्यादा जरूरत होती है है ना ये ज्यादा होंगे तभी ये पूरे सेल को अब जैसे ये ऐसे समझ लो तंबू है छोटा तंबू है एक जगह किसी और खड़े हो जाएंगे है ना और एक जगह अकेले खड़े हो जाएंगे ठीक है भाई तंबू हो गया स्ट्रक्चर भाई भाई, भाई, भाई। <laughs> लेकिन जब इतना बड़ा तंबू हो तो कई तो चाहिए ना कई चाहिए ना यही सेम है कि जैसे बड़ा स्ट्रक्चर हो गया तो ये जो आपका साइटोस्केल्टन है या माइक्रोफिलामेंट है दे नीड इन वेरी वेरी हाई नंबर जो सेल सीप मेंटेन करने से लिंक है इसका सीधे सीधे ठीक है सेल कैसे मेंटेन करेगी वो उस चीज पे है तो इट्स अ वेरी कॉमन कि एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं है ना तो ये कर क्या रहे हैं 
ये इनकी नंबर बढ़ जाएगी या तो इनकी नंबर घट जाएगी और सबसे ज्यादा फायदा इनके ग्लोबलर होने का फायदा मिलता है है ना है ना ये माइक्रोफिलामेंट बनाया इन्होंने तो माइक्रोफिलामेंट क्यों बनाया क्योंकि इनको पावर चाहिए डबल स्ट्रक्चर बनाया 